。如果你能拥有魔力，你最想要改变的是什么呢？电影《The Craft》是一部1996年的美国恐怖片，由安德鲁·弗莱明执导，罗宾·图尼和彼得·费伊写作。电影主要讲述了四个青少年女孩在使用魔法时遇到的种种问题和挑战，她们各自拥有心理上的不同遭遇和心结，她们可否利用魔法来改变命运？今天就让阿姐说电影。带你们一同进入魔法的世界。故事发生在洛杉矶的一所高中，莎拉因为父亲工作的缘故被迫搬家转校。他们来到自己即将居住的屋子，屋子的状态开起来不太理想。一个流浪汉拿着一条蛇走进他们的家，把莎拉吓得面容失色。还好莎拉爸及时赶到。新学员课堂上，莎拉的一句话吸引了小帅的注意。同班的邦尼发现了莎拉用意念控制笔在桌上转动，他认定莎拉就是他们要找的人。科学室里，邦尼连忙跟男。倩和罗切尔说：“预言的人来了。”此时，莎拉走到他们面前，想一起进行研究，却被他们的不善表现退避三分。休息时间，小帅主动和莎拉搭讪。当他被告知邦妮他们奇怪举动困扰他后，小帅开始说邦妮他们三个人的传言，然后顺势开口让莎拉去观看他的橄榄球训练。莎拉没有直接答应，放学却悄然地出现橄榄球场。此时，邦妮三人出现，拉着莎拉去购物。他们来到一个女巫用品专卖店。他伸手想拉开门帘，却被店主阻止。店主直言，莎拉和其他三人不一样，也许是天生的女巫。Maybe you're a natural witch. 晚间，流浪汉又再次纠缠莎拉，却莫名被来往的车撞死了。四个女孩来到偏僻的地方，一番沟通后，莎拉被他们的言语吓跑了。画面一转，小帅约莎拉喝酒，想做坏事，直接被莎拉拒绝。第二天，怀恨在心，在学校船和莎拉做了不雅的事情。南茜他们三人通知了莎拉。在莎拉询问小帅时，小帅却故意让大家以为莎拉纠缠他。画面一转，游泳课堂上，骑士女忽然大吼，让罗切尔无法完成跳水。罗切尔询问真相，却被一句骑士的话给伤害到。邦妮和母亲来到医院，她的身上覆盖的烧伤疤痕让她失去自信。为了消除疤痕，她决定接受最痛苦的治疗。而莎拉躺在床上，想起自己自杀的回忆。下着大雨，南茜回到家。家里因为继父没有缴付电费而被停电。第二天放学，四个女生相约到僻静的草地上施咒。莎拉对小帅施了一个爱情咒，而其他三个女生也各自许了愿望。第二天上课时，莎拉的咒语开始生效了。晚上，女孩们施了一个法术，让罗切尔悬空。邦尼的妈妈以为他们磕了药。经过了时间的推移，女孩们开始变得自大。莎拉拔了骑士女的头发施咒，让她的头发不断脱落，这让罗切尔开始害怕起来。而邦妮的祈求得到回应，疤痕奇迹般脱落。上课时间，她竟然直接魅力爆发，男生们个个对她刮目相看，只有南茜的愿望却还没得到回应。她此时的心情开始郁闷起来。晚上，继父想要对南茜母亲施暴，南茜忽然爆发，谩骂继父，继父忽然暴毙死去，留下一笔巨额保险金给他们母女二人。母女购买了一间高级公寓单位，过上舒适的生活。晚上，他们实习了变形法术。莎拉直接成功变换发色。他们再次去到女巫用品专卖店，店主的一番话让莎拉忽然醒悟。而南茜在一本书中找到了召唤神灵的咒语，他们带上用具到海边召唤。咒语念完后，闪电直接劈在南茜的身上，她的愿望实现了，同时也让她陷入了疯狂状态。莎拉提醒大伙，事情开始有一些失控，却发生争执。学校浴室内，罗切尔看见骑士女哭泣。他在镜子里看不见自己的正脸，就像在警告他已经犯下了错误一样。莎拉接到小帅苦苦哀求要见他，可是晚上小帅却忽然霸王硬上弓，成功逃脱的莎拉向南茜他们哭诉，南茜决定帮莎拉报仇。南茜来到派对上，她变成莎拉的样子和小帅发生关系，却在莎拉赶到时，南茜变回原样，把小帅吓得倒退到窗口处，他开始疯狂失控，最终将小帅甩出窗外毙命。莎拉看在眼里，心里害怕不已。他心里还是很喜欢小帅，他意识到南茜已经完全疯了，试图用咒术封印南茜，却不成功。夜晚，他噩梦连连，莎拉直接去了女巫用品店找店主。此时，门帘后出现了召唤的声音，店主二话不说，直接带莎拉进去，他要莎拉召唤神灵，以对抗南茜他们的追杀。莎拉因为害怕牵连店主而逃回家，南茜他们利用父亲坠机的假新闻打击莎拉，再利用莎拉的名字写下畏罪自杀的字条。南茜用刀划破莎拉手腕的动脉，莎拉血流不止，冲上厕所为自己急救。此时，莎拉冷静下来，决定进行召唤。
他利用咒术让罗切尔和邦妮看到自己的反噬，他们二人吓得夺门而出。莎拉看到母亲对自己说话，她静下心召唤神灵。南茜来到房间，被从镜子里出来的莎拉吓到。莎拉表示神灵要惩罚她，因为她滥用赐予的力量做坏事。此时，南茜的身体出现满满的蟑螂，手指头也变成了一条条的蛇。南茜从幻境中清醒，假意对莎拉道歉，试图逃离，但是莎拉却遵从神灵的旨意，要封印南茜的力量。她发疯的拿起手中的刀刺向莎拉，两个人发生了激烈的对抗。南茜彻底发疯，她拿起刀杀莎拉的时候，被莎拉直接双脚踹飞。莎拉成功的封印了南茜的灵力。事后，邦妮和罗切尔来找莎拉，他们以为莎拉也失去了神力，不曾想天空忽然巨变，闪电直接劈下。莎拉警告他们不要做坏事。否则将会和南茜一样失去力量，被关进疯人院。看完模拟游戏后，发现许多人在面对神秘未知的力量，总是充满好奇和惧怕。同时，人们也将生活上的不满和不公平压抑在内心，一旦久了，很容易失去平衡，走上歪路。南茜经历了家庭的矛盾和不和谐，她的母亲患有严重的酗酒问题。而继续则对他没有任何的父爱和责任感，这些经历导致了南茜内心的不安全感和恐惧感，同时也引发了他对权力的渴望和控制欲望。在电影中，南茜试图用魔法来控制自己的命运，但她也因为突然得到的魔力而陷入疯狂，最终走上一条不归路。罗切尔是电影中唯一的非白人女主角，她遭受同学的种族歧视和欺凌，这导致了她内心的自卑感和无力感。在电影中。罗奇尔试图用魔法来改变自己的外貌和被歧视的命运，但最终也因为突如其来的魔力而陷入疯狂。而邦妮经历了严重的身体上的变形和疤痕，这导致了她内心的自我怀疑和不自信。她试图用魔法来改变自己的外貌。但最终也因为魔法而失去原本善良的心，变得自大。而女主角莎拉因为母亲生下她便撒手人寰，她一直自责自己害死自己的母亲，加上父亲的工作关系和继母的关系，她觉得父亲从来不关心自己，也不爱自己，从而从心理上产生了反叛和缺乏家庭的温暖。故事中的人物都各自拥有不同的心理问题，唯一相同的是，他们都期望利用魔法来逃避和解决自身的烦恼。试图改变无可改变的命运，最后都做了无法挽回的过错。唯独事后清楚意识到问题的莎拉，她的善良和勇于面对自身心理的问题，让她跨过考验，成为真正强大的女巫。对于内心的渴望和贪婪，容易让人越陷越深，到最后心理扭曲，无法自拔。所以，我们需要时刻提醒自己，观察自己的内心。如果产生了不好的念头，就要想办法去解决和改进。没有人是完美的，但是能够从错误中及时醒悟和改变是非常重要的。今天阿姐说电影的解说就到这里，喜欢我的视频记得点赞加关注，好电影阿姐陆续带给你，我们下一期再见，记得关注再走哦。